సో వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు బిజినెస్ లంచ్ అండ్ నా లాభాలతో ముగిసినటువంటి మార్కెట్ ప్రస్తుతం నష్టాలతో ఎడుగుతుండగా తెలుస్తుంది ఇక పూర్తి అనలిస్ట్ ప్రస్తుతం అంతా మాట్లాడుతున్న బాలగారు అదేవిధంగా సుందరరాజ గారు రమేష్ గారు అనలిస్ట్ ఉన్నారు సో బాలగారు ప్రస్తుతం మార్కెట్ అండ్ ఎలా కనిపిస్తుంది బేసిక్లీ ట్రెండ్ మాత్రం ఇంకా డౌన్ ఏ ఉందండి నిన్న మనం చూసింది ఒక పుల్ బ్యాక్ ఒకటే అంటే కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ గా గెయిన్స్ వచ్చాయి మీడియం స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో కూడా బట్ ఓవరాల్ ట్రెండ్ మాత్రం ఇంకా కొద్ది కాలం ఇంకా కన్సాలిడేషన్ జోన్ నుంచి నెగిటివ్ జోన్ లోనే ఉండే అవకాశం ఎక్కువ కనిపిస్తుంది మాకు షార్ట్ టర్మ్ లో చూస్తే కనుక కొంచెం ఇంకా అప్ లోనే ఉందండి నిన్న కొంచెం స్ట్రాంగ్ బ్రేక్ అవుట్ రావడం తోటి లాస్ట్ టెన్ డేస్ అంతర్గతం చూసిన ఒక కరెక్షన్ కైతే కొంచెం ఆగింది అలాగే ఇమీడియట్ గా మార్కెట్ కూడా బాగా చెప్పినట్టు బుల్లీ స్టెన్ లోకి ప్రవేశించలేదు బహుశా నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో మార్కెట్ కొంచెం కన్సాలిడేషన్ కొంచెం సైడ్ వేస్ టైమ్ లో ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇంట్రాడేక్ చూస్తే కనుక ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర గట్టి సపోర్ట్ ఉంది అక్కడికి వచ్చి కొంచెం రికవరీ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తున్నాయి ఒకవేళ కనుక మార్కెట్ ఫోర్ ఎయిట్ కింద కనుక ట్రేడ్ అయ్యి దాని కింద కనుక క్లోజ్ అవుతే మటుకు ఒక మైనర్ కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది బట్ మార్కెట్ లో ఏదైనా సరే కొంచెం పాజిటివ్ గానే ఉంది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ లో లాంగ్ పొజిషన్స్ అయితే కొంచెం కంటిన్యూ చేయొచ్చు షార్ట్ పొజిషన్స్ ఫ్యూచర్స్ లో మటుకు అటెంప్ చేయొద్దు అన్లెస్ ఒక క్లియర్ వీక్నెస్ కనిపించే వరకు సో మార్కెట్ సైడ్ డిస్టెన్ లో ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో రమేష్ గారు ప్రస్తుతం లాభాల స్వీకరణ కనిపిస్తుంది స్వల్పంగా అటు గోల్డ్ కావచ్చు అటు సిల్వర్ కావచ్చు కొద్దిగా ధరలు తగ్గుతున్నాడు కనిపిస్తుంది ఏ అండర్లైన్ గా చూసినట్లయితే కొంత డౌన్ సైడ్ వస్తున్నట్లయినా కనిపిస్తుంది ఇక ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ తో కంపారిస్తే మన మార్కెట్ అంతగా తగ్గలేదని చెప్పేసి చెప్పాలి పదే పదే మనం చెప్పుకుంటూనే ఉన్నా రూపీ మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అని చెప్పేసి అయితే ఈ ఫ్యాక్టర్ గా చూసింది ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి కానీ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ టూ మంత్స్ మేజర్ మెయిన్ గోల్డ్ అండ్ మెయిన్ సిల్వర్ వచ్చాక ఫిఫ్త్ మనకి ఎక్స్పైర్ అయ్యి అనమాట దీని టెండర్ పీరియడ్ వచ్చేసి థర్టీ ఎయిత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ టూ డేస్ మాత్రమే మనకి ట్రేడింగ్ సెషన్స్ బిఫోర్ టెండర్ పీరియడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం వలటాలిటీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది నిన్న కానీ మనం చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పాజిటివ్ గా సిల్వర్ ట్రేడ్ కార్డు చూసాం ఈ రోజు ఓపెనింగ్ నుంచి ఎక్కువగా చూసుకుంటే కనుక ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మైనస్ చూసినాం ఈ వలటాలిటీ అనేది ఈ ఇంకా రెండు రోజుల వరకు కొనసాగే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ క్రూడ్ ఆయిల్ గా చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ టూ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ దగ్గర నుంచి కొంత డౌన్ సైడ్ వచ్చింది అయితే ఇది ఫైవ్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ లేదా ఫైవ్ థౌసండ్ థర్టీ రేంజ్ నుంచి కొంత సపోర్ట్ తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక బేస్ మెటల్స్ లో కానీ చూసినట్లయితే నికెల్ మినహా మిగిలిన అన్ని కూడా కొంత నెగిటివ్ లోనే ట్రేడ్ కావడాన్ని మనం చూస్తున్నాము అయితే ఈ బేస్ మెటల్ ప్యాక్ కూడా కొంత బై కొంత డౌన్ లో బై సపోర్ట్ తీసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి సో మన గారు ప్రస్తుతం మార్కెట్ ను ప్రభావితం చేసిన అంశాలు ఏం కనిపిస్తున్నాయి బేసికలీ మనకి ప్రస్తుతం మాత్రం ఎక్స్టర్నల్ క్యూస్ అండి అది మనకి పక్కన పెడితే డొమెస్టిక్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఒకటి తగ్గట్లేదు దట్స్ అ మేజర్ కాజ్ ఆఫ్ వారి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఒకటి తగ్గుముఖం పట్టాలి ఈ డిసెంబర్ రివ్యూ లో ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఇంకా ఏమన్నా కొద్దిగా స్వల్పంగా పెంచుతారా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ లేదా అనేది ఇట్స్ మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ పెంచితే మాత్రం డెఫినెట్లీ మార్కెట్ ను మళ్ళీ భారీగా అమ్మకాలు జరుపుతారండి ఒకవేళ అది పెరగకపోతే అట్లీస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఒక కొన్ని కొచ్చే ఇక్కడి నుంచి డౌన్ సైడ్ అయి ఉంటుంది ఎక్కువ పెరిగే అవకాశం లేదని అనిపించినప్పుడు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ సెన్సిటివ్ సెక్టర్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ మళ్లీ పుంజుకుంటుంది సో కరెంట్లీ చూసుకుంటే మాత్రం ఎక్స్టర్నల్ క్యూస్ మెజారిటీగా మన మార్కెట్ మీద ప్రభావితం చూపిస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు చాలా మంది కాల స్టాండ్ లో ఉన్నారు ఫస్ట్ కాల్ తీసుకుందాం వరంగల్ నుంచి మలేష్ టెలిఫోన్ లో ఇస్తుందా ఉన్నారు మలేష్ గారు లెడ్ పొజిషన్ కానీ చూసినట్లయితే ఇది కొంత వన్ నాట్ త్రీ దగ్గర నుంచి బైయింగ్ సపోర్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి ప్రెసెంట్ అయితే కనుక వన్ నాట్ ఫైవ్ టు వన్ నాట్ త్రీ రేంజ్ ఇది రేంజ్ లోనే ట్రేడ్ గా అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట సో మీరు ఈ రేంజ్ లో బై చేశారంటున్నారు కాబట్టి నేను హోల్డ్ చేయమనే చెప్తాను కాకపోతే వన్ నాట్ త్రీ కానీ బ్రేక్ అయితే కనుక స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి రైట్ సుందరరాజ గారు ప్రస్తుతం మార్కెట్ ప్రభావితం చేసిన అంశాలు ఏం కనిపిస్తున్నాయి సో ఫర్దర్ గా ఇన్వెస్టర్లకు ఎటువంటి సజెషన్ ఇస్తారు రేపు జీడిపి నంబర్స్ చాలా కీలకమైన డేటా రాబోతోందండి ఆఫ్టర్ లెవెన్ తర్వాత నా ఉద్దేశం ఇవాళ రేపు అప్పటి వరకు కొంచెం మార్కెట్ కాషియస్ గా ఉండే
కొంచెం ఓవరాల్ గా కమాడిటీ ప్యాక్ అంతా అంటే నాన్ అగ్రి కమాడిటీస్ అండ్ అందులో బేస్ మెటల్స్ కొద్దిగా పడే అవకాశం ఉంది బట్ నెక్స్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లో చూసుకుంటే కూడా స్వల్పంగా మనకి బేస్ మెటల్స్ పడతాయి ఎందుకంటే చైనా లో డిమాండ్ పరంగా బాగా క్షీణిస్తుంది అండి సో ఒక డిసెంబర్ క్వార్టర్ దాకా చూడండి విఏపి మాత్రం ఈ మధ్య బాగా క్షీణించిన స్క్రిప్ వాళ్ళకి బేసికలీ రూపీ డాలర్ ప్యారిటీతో డైరెక్ట్ ముడిపడి ఉంటుందండి వాళ్ళకి ఇంపోర్ట్స్ కూడా చాలా హెవీగా ఉంటాయి సో ప్రాఫిటబిలిటీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది కూడా కొంచెం డిసెంబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ అప్పటిదాకా మాత్రం ఫ్రెష్ ఇన్వెస్టర్ అయితే మాత్రం వెయిట్ చేయండి వైజాగ్ నుంచి లక్ష్మి గారు టెలిఫోన్ సిద్ధంగా ఉన్నారు లక్ష్మి గారు చెప్పండి మీరు తీసుకెళ్లా తీసుకోవడానికి మా ఇంటర్డేకి అండి ఓకే అండి మీరు ఫిజికల్ గా తీసుకున్నట్లయితే కనుక కొంత వెయిట్ చేయొచ్చు అండి ఫర్దర్ గా మీకు కొంత గోల్డ్ డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఇంట్రాడే ప్యాటర్న్ కి మాత్రం మీరు లాంగ్ టర్మ్ జనరల్ గా ఏమంటే ఫ్యూచర్స్ లో లాంగ్ టర్మ్ చూడడానికి లేదు కాబట్టి ఇంట్రాడే బేస్ గా చూసినట్లయితే ఈ రోజు అరౌండ్ ట్వంటీ దగ్గర నుంచి కొంత బైయింగ్ సపోర్ట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉందండి ప్యూర్లీ ఇంట్రాడే కోసం అయితే కనుక బై చేయొచ్చు అదే కనుక లాంగ్ టర్మ్ ట్రేడర్ అయ్యండి లేదా ఒకవేళ మీరు ఫిజికల్ లో తీసుకున్నట్లయితే ఇంకొంతకాలం వెయిట్ చేయొచ్చు అండి హలో మీ పేరండి రమేష్ సార్ హైదరాబాద్ విజయనగర్ గారు రమేష్ చెప్పండి రమేష్ గారు ఈ డేటా కార్డ్ నైంటీ సిక్స్ లో ఉన్నా సార్ టెన్ల చాలా షార్ప్ గా కిందికి పడిపోయింది ఈ రేట్ లో మనం యావరేజ్ చేస్తా టార్గెట్ ఏమన్నా చెప్పగలుగుతారా అని చదువుదామని కాల్ చేశాను సార్ డేటా కార్డ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గా హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి వన్ ట్వంటీ దగ్గర లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ ఏర్పడిందండి మంత్లీ చార్ట్లు చూస్తే ఇంకా మేజర్ టాప్స్ చాలా ఫామ్ అయినాయి నా ఉద్దేశం ఇమీడియట్ గా హండ్రెడ్ రూపీస్ వన్ ట్వంటీ దాటుతుంది అనేది సందేహకరమే సో ఈ నేపథ్యంలో మీరు లాంగ్ క్వశ్చన్ ఉంది కాబట్టి హోల్డ్ చేయండి కానీ ఫ్రెష్ యావరేజింగ్ వద్దు అలాగే ఒకవేళ కనుక రీబౌండ్ అయ్యి నైన్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్లోజ్ టు మీ ప్రైస్ వస్తే కనుక ఎగ్జిట్ అయిపోవడం మంచిది అనిపిస్తుంది సో రమేష్ గారు పెట్రోల్ ధరలకు సంబంధించి సమీక్ష ఒకటి జరగబోతుందన్న వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి సో క్రూడ్ ఆయిల్స్ పైన ఏమైనా ఎఫెక్ట్ పడే ఛాన్స్ ఉందా తప్పనిసరిగా అండి క్రూడ్ ఆయిల్ బేస్ చేసుకుని అంటే అయితే మనకి ఏమంటే బ్రెండ్ క్రూడ్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అయితే ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మన ప్రైసెస్ కూడా తగ్గడం చూస్తాం అయితే ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తున్న దాని ప్రకారం చూస్తే ఏమంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్రైస్ లో ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా మన దగ్గర లాస్ట్ టూ టైమ్స్ తగ్గించడం జరిగింది సో ఈ సినారీ కానీ చూస్తుంటే ఇది వచ్చేసి మనకి ప్యూర్లీ ట్రేడింగ్ బేస్ కాబట్టి దీన్ని మనం ఎంతో కన్సిడర్ చేయలేమండి ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ బట్టి అండ్ వాల్యూమ్స్ ని బట్టి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని దాంతో ముడిపెట్టలేదు మరో కాల్ చూసిన హైదరాబాద్ శ్రీకాంత్ టెలిఫోన్ సిద్ధంగా ఉన్నా శ్రీకాంత్ గారు హలో గుడ్ ఆఫ్ చెప్పండి మామూలుగా బ్యాంక్ సెక్టర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా మామూలుగా ఏ బ్యాంక్ షేర్స్ తీసుకోవచ్చు జీవీకే హెచ్డిఐ ఎల్ ఎన్ టీ అవి షేర్స్ ఉన్నాయండి మామూలుగా అవి యావరేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మామూలుగా ఏ స్టాక్స్ అంటే యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు సో బ్యాంక్ లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బేసికలీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అయితే బెటర్ అండి ఎందుకంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లో ఇంకా డిసెంబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ లో కూడా నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ అనేది ప్రొవిజనింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా ప్రాఫిటబిలిటీ క్షీణించే అవకాశం ఉంది సో ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లైక్ ఎస్ బ్యాంక్ ఇండియస్ ఇన్ బ్యాంక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా మంచి పనితీరు కనబరిచాయి అండ్ ఈవెన్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ కూడా అంత పెరగలేదు కాబట్టి ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా మీరు ఎస్ఐపి ద్వారా ఒకసారి కాకుండా మొత్తం ఒక త్రీ టు ఫైవ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లేకపోతే ఎస్ఐపి ద్వారా మీరు కొనుక్కుంటే మీకు మంచి లాభసాటి ఉంటాయి హైదరాబాద్ నుంచి సత్య టెలిఫోన్ సిద్ధంగా ఉన్నారు సత్య గారు హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి నేను నాగార్జున ఫెర్టిలైజర్స్ తీసుకున్నాను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ అదేమో అసలు దాని పొజిషన్ ఏమిటో తెలియట్లేదు మన ఏమో వన్ ప్లస్ వన్ స్టాక్స్ బోనస్ ఇచ్చారని చెప్పి తెలిసింది బట్ డిమాక్ లో కనిపించట్లేదు అసలు ఏమై అర్థం కావట్లే అది బోనస్ కాదండి అది యాక్చువల్లీ వాళ్ళు దాన్ని రీలిస్టింగ్ చేస్తారు మళ్ళీ అందులో ఒక డివిజన్ అనేది హైవ్ ఆఫ్ చేసి అందులో సెపరేట్ గా షేర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది బట్ దాని రికార్డ్ డేట్ అనేది మనకి ఇప్పుడు దాకా రాలేదండి
పిల్లల ఇంటి నుంచి బయటికెళ్లినా లేదా సరిగ్గా తిండి తినకపోయినా రుగ్మతలకి గురయ్యే ప్రమాదం జరగచ్చు వాటి వల్ల వాళ్ల పెరుగుదల వేగం తగ్గొచ్చు ఇదిగో కొత్త కాంప్లాన్ న్యూట్రీ గ్రో ప్రత్యేకించి రెండు నుంచి నాలుగేళ్ల వయసు పిల్లల కోసం దీనిలో ఉన్న నూరు శాతం కీలకమైన పెరుగుదల పోషక పదార్థాలు డిహెచ్ఏ ప్రత్యేక రోగ నిరోధక శక్తి తనచేత వాళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు పెరుగుతూ ఉంటారు కొత్త కాంప్లాన్ న్యూట్రీ గ్రో Share photos, videos, play with another mobile, or play with a headset, and lots more. Just tap to try something new on the new Nokia smartphones. Varun Bodhundi Chinni Kau Itche No Palu Freshaga Varun Bodhundi Chinni Han Itche No Thani Ki Kudla No Free Itche No Thani Ki Kudla No Free Eka Machai Konni Pallu On A Big Fruit అమెరికన్ లిమినో పెప్టైట్ తో ఇమామీ ఫేర్ అండ్ హ్యాండ్సమ్ ఇది సాధారణంగా మగవారి క్రీములు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది మరింత త్వరగా ఇమామీ ఫేర్ అండ్ హ్యాండ్సమ్ ప్రపంచంలో నంబర్ వన్ ఫ్యాన్ స్క్రీన్ మగవారి కోసం కొత్తగా సంగల్ గ్రో స్వచ్ఛమైన చందనం రోజ్ వాటర్ మీగడ మరియు యాక్టివ్ ప్రో ఎంతో మృదువైన ప్రకాశవంతమైన చర్మం ఇవ్వడానికి ప్రసవం అయిన తర్వాతే నాకు తెలిసింది జుట్టు బాగా రాలిపోతుందని బాబు సరైన పోషణ లేకపోతే అప్పుడు మా అక్కే చెప్పింది నాకు కొత్త పేరాషూట్ ఆయుర్వేదిక్ ఆయిల్ ఇందులో ఉన్నాయి కొబ్బరిలోనే ఇంకా ఆయుర్వేద శక్తి ఇది జుట్టు రాయడాన్ని తగ్గిస్తుంది కేవలం ముప్పై రోజుల్లో ట్రై చేయండి ఇది పనిచేస్తుంది శ్రీకాకుళం నుంచి కోదండ రామ్ గారు టెలిఫోన్ సిద్ధంగా ఉన్నారు కోదండ రామ్ గారు హలో హలో కోదండ్రం గారు చెప్పండి నమస్తే సార్ నేను ఎడికన్ సొల్యూషన్ కొన్ని తీసుకోను ఒక లాస్ట్ ఆన్ మొత్తం మూడు వందల లెక్క రెండు వందల లెక్క నాలుగు వందల లెక్క తీసుకోను దాని ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఇంకా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ పై చేయొచ్చు ఇప్పుడు రెండు వందల ఏడు ఎంత ఉంది యాక్చువల్ నాలుగు వందలు ఒక యాభై తీసుకోను మూడు వందల లెక్క తీసుకోను నూట తొంభై లెక్క తీసుకోను మళ్ళీ కొద్ది అయితే అన్ని సార్ రెండు వందల పదమూడు లెక్క ఫ్యూచర్ లో ఏం చేయమంటారు అమ్మమంటారా కొరమంటారా మీ సలహా తీసుకోవాలి యూజ్ కేసుల మటుకు ఎడ్ కంపెనీ అటెంప్ చేయదండి కొంచెం రిస్క్ గానేయండి ఓవరాల్ గా ట్రెండ్ కూడా బేరిష్ గానేయండి ఒక లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే కనుక ఒక వన్ ఎయిటీ వన్ నైన్టీ దగ్గర కొంచెం సపోర్ట్ ఏర్పడింది ఒక ఫస్ట్ ఒక మినిమం ఒక బైయింగ్ పాయింట్ గా పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత ఒక డిప్ వస్తే కనుక వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర కూడా ఒక కొంచెం బైక్ చేసుకోవచ్చు బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కొంచెం వెయిట్ చేయండి స్టాక్ కొంచెం బేరిష్ గానే కనిపిస్తుంది బట్ డిప్ లో మీరు కొంచెం అవేజింగ్ చేయొచ్చు రైట్ మరొక హైదరాబాద్ లక్ష్మి నేను ఉన్నారు లక్ష్మి గారు హలో లక్ష్మి గారు చెప్పండి నమస్తే అండి నేను ఆర్కాము డెబ్బై ఎనిమిది అండి అది అది ఎన్నాళ్ళకి ఎప్పటికి వస్తే ఇప్పుడు డెబ్బై రెండు లో ఉంది అసలు దాని పరిస్థితి ఏంటండి టెలికాం సెక్టర్ అంతా కూడా ఇట్స్ నాట్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అండి ఎక్సెప్ట్ భారతి టెలి అది ఒకటి కొంచెం ఆశాజనకం ఉంది అండ్ ఐడియా సెల్యులర్ రీసెంట్లీ కొద్దిగా పెరిగింది కానీ మళ్ళీ అది త్రీ జీ లో వాళ్ళు స్పెక్ట్రమ్ షేరింగ్ లో కూడా వివాదాలు తలెత్తుతున్నాయి ఈ కాంటాక్ట్స్ లో మీకు అంటే ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ టెన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఒక చిన్న ట్రేడింగ్ బౌన్స్ లో కూడా స్వల్పంగా లాసెస్ ఉన్న ఆ కౌంటర్ లో నుంచి బయటకు రావడం మెరుగండి అంతకంటే బెటర్ సెక్టర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే మీకు మంచి లాభ సాటిగా ఉంటుంది మరొక హైదరాబాద్ నుంచి మూర్తి గారు టెలిఫోన్ సిద్ధంగా ఉన్నారు మూర్తి గారు ఇప్పుడు తీసుకోవాలండి యావరేజ్ చేస్తుందేనా లేదంటే ఇదండి అలానే ఐఎఫ్సి కూడా సేమ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో ఉన్నాయండి వన్ ట్వంటీ లో ఉన్నాయి సార్ యావరేజ్ చేసుకోమంటారా లేదంటే వద్దా అని సార్ ఎల్ఎన్టీ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే కనుక మార్కెట్ ఒకవేళ రెండు మూడు రోజుల్లో కన్సాలిడేషన్ అయ్యి బుల్లిష్ అవుతాయి కానీ డెఫినెట్ గా మీ రేట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే ఒకవేళ డిప్లో వస్తే కనుక డెఫినెట్ గా లాంగ్ టర్మ్ కి 
ఎల్ఎన్టి మీరు బై చేయొచ్చు ఒక లెవెన్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ రూపీస్ లో వస్తే కనుక అలాగే ఐడియఫ్సీ చూస్తే కనుక టూ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి కంటిన్యూస్ గా హండ్రెడ్ రూపీస్ లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ కి వచ్చి కొంచెం రికవరీ అవడం జరిగింది హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర మీరు కొంచెం కాషియస్ గా బై చేయొచ్చు అట్లాగే అండ్ రీసెంట్లీ కొద్దిగా అన్ని ప్రమోటర్స్ కోటా షేర్స్ ఫ్లెడ్జ్ దాంట్లో కూడా కొన్ని ఫెయిర్లు వచ్చాయండి అటువంటి కంపెనీ షేర్స్ బ్రోకర్ ఫైనాన్స్ చేసిన కంపెనీ షేర్స్ అన్ని కూడా భారీగా అమ్మకాలు జరిపారు సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ షేర్స్ సో రీసెంట్లీ చూసుకుంటే లోవర్ సర్క్యూట్స్ లో కూడా బాగా ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్వెస్ట్ ఫ్రెష్ ప్లీజ్ స్టే వే ఫ్రమ్ ద స్టాక్ అండి ఎందుకంటే ఇట్స్ వే హెడ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్స్ ఈవెన్ పీఈ రేషియోస్ అని ఈపీఎస్ చూస్తున్నా కానీ ఇట్స్ వే హెడ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్స్ కాబట్టి అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను మరో కాల్ ఇస్తున్నాం వైజాగ్ నుంచి వీరభద్రరావు టెలిఫోన్ అస్తుందంగా ఉన్నారు రావు గారు హలో రావు గారు చెప్పండి మేము ఇంటర్ టైమ్ వస్తాం క్రూడ్ ఆయిల్ బై చేసామండి ఫైవ్ వన్ డబుల్ జీరో లో వెయిట్ చేయొచ్చు అంటారా అన్నా కిందకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఒకసారి సో రమేష్ గారు ఇక క్రూడ్ ఆయిల్ ఏం చూసినట్లయితే ఇంటర్డే కొంత అప్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయండి అయితే కనుక ట్రైనింగ్ అని చూసినట్లయితే ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్టీ టు ఫైవ్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర నుంచి కొంత అప్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట సో టిల్ అక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి లాంగ్ పొజిషన్ మరొక కరీంనగర్ నుంచి శ్రీనివాస్ టెలిఫోన్ అసిద్ధంగా ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు హలో నమస్తే చెప్పండి బేసికలీ చెంబల్ ఫర్టిలైజర్స్ కంటే బెటర్ ఆప్షన్ వుడ్ బి గో ఆఫ్టర్ అగ్రో కెమికల్ షేర్స్ అండి ఎందుకంటే ఫర్టిలైజర్ షేర్స్ ఇప్పటికి కూడా అది కంట్రోల్ కమాడిటీ ఫర్టిలైజర్ ప్రైజెస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ప్రైజింగ్ రాలేదండి ఎక్సెప్ట్ న్యూట్రియన్ బేస్డ్ ఫర్టిలైజర్స్ కొద్దిగా ఇచ్చారు కాబట్టి అగ్రో కెమికల్స్ లైక్ రాలీస్ ఇండియా పిఏ ఇండస్ట్రీస్ ఇటువంటి కంపెనీస్ అయితే ధనుక ఇటువంటి బెటర్ ఇయర్స్ మీ టూ ఇయర్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంది కాబట్టి అగ్రో కెమికల్ షేర్స్ కొంటే బెటర్ అండి చెంబల్ ఈజ్ రీజనబుల్లీ ఎ గుడ్ షేర్ కానీ అది ఒకటి సీజనాలిటీ సెకండ్లీ కంట్రోల్ కమాడిటీ కాబట్టి అంత లాభసాటిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద రిటర్న్ రాదండి ఇప్పుడు మనకి మల్టీ ప్రోడక్ట్ రిటైలింగ్ లో ఎఫ్డీ అప్రూవ్ చేశారండి వారి అది ఎప్పుడు పాస్ అవుతుందో బిల్ అది చూడాలి సో అది కేవల్ కిరణ్ కి డెఫినెట్లీ దోహదపడుతుంది అంటే దే కెన్ ఆల్సో గెట్ ఇన్ టు మల్టీ ప్రోడక్ట్ రిటైలింగ్ అనమాట దే ఆర్ ఇన్ టు గార్మెంట్స్ రెడీమేడ్ అండ్ రిటైలింగ్ లో ఉన్నారు సో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో బాగా పెరిగింది కాబట్టి ఇమీడియట్లీ కాకుండా జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ టిల్ ద క్లారిటీ ఆన్ దిస్ ఎఫ్డీఏ సబ్జెక్ట్ కమ్స్ అండ్ కొంచెం ప్రైస్ వైజ్ కరెక్షన్ కూడా కావాలండి దాని తర్వాత యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇట్స్ రీజనబుల్లీ ఏ డీసెంట్ కంపెనీ రైట్ తిరుపతి నుంచి సుజాత గారు లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు సుజాత గారు హలో హలో చెప్పండి సుజాత గారు మీ ప్రశ్న ఏంటో అడగండి చెప్పండి సుజాత గారు వినిపిస్తుందా ఆ వినిపిస్తుంది సార్ ఏమడగలుస్తున్నా షాప్ మార్కెట్ సమాజం నుంచి సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే చెప్పండి వినిపిస్తుందా సార్ నమస్తే సార్ దయచేసి మీ టీవీ మ్యూట్ లో పెట్టుకొని మాట్లాడండి హలో సుజాత గారు టీవీ మ్యూట్ లో పెట్టుకొని మాట్లాడండి ఆ సార్ చెప్పండి నమస్కారం
such makeup courtesy beautiful people by spa and salon look good every day everywhere franchise vivaral kosam 9000991020 number nu sampradinchandi